。迪丽热巴·任嘉伦主演的电视剧《恰似故人归》已经更新到了34四集，而在新的剧情中，纪云和为了玉妖师，也为了北渊，牺牲了自己。纪云和平息了玉妖师和北渊的战争，这自然是大好事。然而，先师密室之内的那一只妖却非常的愤怒生气，他想要的就是天下大乱，所以他不断的催促先师。可惜的是，先师却非常的淡定，并不搭理他。先师的目的是为天下人办丧，以此祭奠他的师傅宁熙羽。之前，纪云和在梦境中见过宁熙羽，已经知道了先师之所以如此狠辣，想要为天下人办丧，就是因为宁熙羽。因为替宁若初和青姬求情，被赶出了万花谷，之后遇上了妖魔，被害死了，所以宁清才彻底黑化，和他密室之内的妖朱燕合作。但是，先是目前的目的差不多都达到了，宁若初死了，青姬被封印千年，还有林氏一族也被针对得很惨，他算是报仇雪恨了。以宁熙羽心怀苍生的性格的影响，加上他如今拥有强大的实力之后，也许已经开始后悔了。这也是他不愿意搭理朱燕去挑起天下大乱的原因。而朱燕也因此选择了和顺德仙姬合作。宁清做的一些事情，其实能给人一种他是好人的错觉。比如纪云河被抓之后，他并没有杀纪云河，也没有对纪云河如何，其实是他默许顺德仙姬折磨纪云河的。还有和纪云河下棋的时候说的一些玄而又玄的事情，当然还有他实力那么强大，为何不亲自出手杀了长毅呢？反而是纵容长毅和北渊做大。还有他知道青姬出现了，为何不去杀青姬？给人的感觉很奇怪。仙师算是好人吗？当然不算，他的所作所为算得上是狠毒。不过剧版很显然将他给洗白了。所谓的朱燕，其实就是洗白仙师的道具。宁熙羽提及的那座奇山，也就是当初仙师进入之后得到力量的奇山，应该就是朱燕被封印的地方。而封印他的，则是上一任天君，他想要天下大乱。放下屠刀的天师宁清，不再继续作乱了，甚至还参与到对抗顺德的队伍中来。顺德仙姬被纪云和毁容之后，被仙师虐，被天君关押起来，似乎都成为了他黑化的理由。而且剧版中，朱燕突然出现，在他最痛苦的时候赐予了他力量，给了顺德仙姬一个黑化的理由。而且从预告片中来看，朱燕似乎是控制了顺德仙姬。最终，顺德仙姬和长毅大战的时候，全身黑气缭绕。然而，最终邪恶不可能战胜光明。顺德就算再强，他也不可能赢。他的对手是长毅和纪云和，是整个北渊的御灵师。长毅断尾之后，想必许多观众都猜到了，总有一天他的断尾会恢复的。他还是可以回到大海，带着纪云和一起。果不其然，长毅的焦珠回体后，断尾也找到办法恢复了，而且恢复后的他能力比以前更强大了。在与顺德交战的时候，长毅的大尾鱼出其不意地给了顺德重重一击，他在空中甩尾，直接将顺德拍飞。纪云和重生后就是九尾狐了，他的灵力也不容小觑。为了击倒顺德，他不惜以身犯险，他还是和以前一样，为了保护北渊，愿意牺牲自己。看着纪云和与顺德同时刺穿对方，真是为他捏了一把汗。他不会再死一次吧？最终，顺德被封印，北渊赢了，只不过付出的代价也不小。林浩清被顺德做成了傀儡，洛洛给空明当了一件生死不明，黎叔在此消散，青羽鸾鸟被顺德吸干灵力，纪云河也受了伤。最终，长毅以十方阵封印了顺德仙姬，之后纪云河又和顺德仙姬同归于尽，坠入岩浆之中的时候，他也是全身环绕黑气。看来最终是纪云和顺德仙姬以及朱燕一起同归于尽了。当然，纪云和并没有彻底死去，他只是分出了一半妖丹化形，和朱燕、顺德仙姬一起同归于尽罢了。剩下的一半妖丹化形，开启第三世，在消灭了最终大反派朱燕之后，和长毅一起归隐东海，幸福的在一起了。